wakati baya hujapumzika hujachukua likizo ukatoa video nyingine kali ukatoa ngoma nyingine kali uli promise of course kwamba ukianza kufanya kazi na Mr. T Touch muziki wako utabadilishwa yeah. maisha yako ya muziki yatabadilishwa yeah, yeah, so far niambie impact hizi kazi zote mbili ambazo umezifanya imekuwaje tofauti na zamani uh, kwanza nimejaribu ku, nimefanikiwa kwa kuaminisha tena watu kwamba nilikuwa serious na kile ambacho niliongea mm. kwa sababu asani siku zinatoa kuongea kwenye kwenye hizo comeback kama unavyosema mm. so nikaona kwamba nifanye hichi kitu kama ni mtu ambaye alikipanga na nakiweza hichi kitu kwa hiyo yani nitarudia tena kusema kwamba Mwanzoni nilisema ilikuwa ni sound check. Sasa hii ni business tumerudi. Sasa inamaanisha tuna muendelezo tuna vitu vingi sana vinakuja. Na yani natamani wajue tu kwamba tunafikiria nini kuhusu muziki wa Bongo Flava. Yeah. Mm-hmm. Uh, kuna muda fulani Young D alikuwa so mchoyo wa collab. Yeah yeah. Lakini sasa hivi nimesikia umeanza kuwa mchoyo wa collab mzee. Uh, ah either hauna collab kabisa pale studio kwa Mr. T-Touch au si mwaziti kwa cheki washikaji njoo fanye kitu kwenye ngoma yangu. What's going on? Ah, uh, nimekwamba unajua nimefanya hivyo vitu tena nimeshavifanya muda mrefu. Kwa hiyo nimeona kwamba kwa nini niendelee kufanya kitu ambacho yani mimi sio sio mpya kwenye swala la collab. Nimeshafanya collab sana. Kwa hiyo inamaanisha ninazo collab ambazo ziko studio lakini I mean ziko bado hatujazifikiria jinsi ya kuzitoa kwa sababu tunataka njia nzuri ya kuzitoa ili zisiachane sana na project zangu kwa sababu sasa so nikaweka nguvu nyingi kwenye project zangu alafu kwenye collab nikaacha ule nikawa less serious kwenye ile project. Kwa hiyo inamaanisha nitakuwa siko bado sija yani sio mission yangu sasa hivi ah uh, uh, ananiambia Young D na Mr T Touch anamuona Eminem na Dr Dre uona unaona chemistry yako ya Young D na Mr T Touch kama nani nani duniani na kuruhusu ah, hii chemistry sisi haijii kutokea kwa sababu ah. unajua hata hao wajisali kama wameza ku click kama mimi na T Touch yeah, mimi mimi na mimi na mimi na Touch yeah. Yaani tuna bond kubwa sana na yeah. namshukuru Mungu kwa hichi kitu kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nakihitaji kwa miaka mingi sana kwenye mziki wangu. Unajua ni kunikuwa nahitaji sana kuwa na kuwa na, na, na producer. Unajua kuwa na producer ambaye yeah. yani atakuwa ni producer ambaye mimi najivunia kwamba mimi anamsikiliza unajua. So kwangu mimi kumpata yule producer ambaye naweza nikafanya naye kazi kwa hisi ambayo anafanya nao kama Mr. Titaj kwangu mimi naona kama ni zawadi kwa sababu sasa hivi ndio nafanya mziki wangu ule ambao nilikuwa natamani kuufanya miaka yote. Ah uh, umejisikiaje kumuona Mbalulu ambao ni mshikaji wako karibu alikuwa mshikaji wako kwa muda mrefu sana. I hope labda bado ni mshikaji wako akiwa anatoka sasa hivi na na pezo na trend kinoma sasa hivi wana lambana lambana. Hiyo ulivyoona hiyo video umejisikiaje tu? Safi tu maana yake mbona ni vitu vya kawaida tu. Eh. Vitu ambavyo mimi mwenyewe nafanya sana ndio bwana. Na lambana lambana na watu mtandaoni. <laughs> Ah uh, nilisema nitakuwa na Young Killer baadaye. Ah uh, iko wapi Young Killer? Mtake na muomba Young Killer basi mwanangu. Nataka nimalizane na Young Killer pia. Young Killer pia uh, ni migoni mwa wasanii ambaye um hivi karibuni he's, he's got a brand new record. Oh, <laughs> City of David. Sana. Shari. Yes. Hala, hala, uh, hala, hala, hala. Miongoni mwa rappers wakubwa wanajitama Young wote, Young D, Young Killer uh, kwenye Friday Night Live ya East Africa TV. Mnawazungumzia sana mtaka kuwaona wote pamoja kwenye show na wa discuss sana na marapa wanaojitama Young Bongo. Nani mkali? Nani tof- tofauti ya rapa huyu na rapa huyu ni nini na issues zingine kama hizo? So basically tutazungumza kusana hayo kila kwanza karibu sana kwenye show. Nashukuru. Chelewa kuja na interview. Ah, vikwazo vya hapa na pale njiani wale tunatokea. So tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama ni jambo la heri zaidi. Baada ya ngoma yako na harmonize kuna mtazamo um, fulani hivi ulijenga kwa kwa kwa, kwa, kwa mashabiki kwamba utafululiza na hits lakini mpaka sasa hivi naona kimya. Kitu gani kiendelea kwenye kambi yako? Ah, kiogoi na ngoma nyingi sana. By the way nakosa timing tu nzuri ya kuzitoa lakini na ngoma nyingi na ngoma ambazo ziko tayari actually nadhani pia wiki ijayo nitatoa wimbo wangu. So wimbo wangu nyimbo zangu nyimbo zako inshallah that's good ah uh, hivi karibuni um, dogo janja alisema kwamba yeye ni uh, mkali kuliko wasani wote ambao ni mayang marapaz wote ambao ni mayang na nadhani yang diba anajiita yang diba bado anajiita yang killer kwa hilo yang bado lipo right yeah wewe unachukuliaje kauli ya dogo janja ah uh, binafsi siwezi ngachukulia vibaya kwa sababu mtazamo wa ukari na mtazamo wa wa vile vitu ambavyo tunavifanya mashabiki wetu ndio wanafahamu. So wao ndio wanaweza kutuweka sisi katika kategori. Ya nani mkali na nani ambao sio mkali. By the way, 
Ah, uh, siwezi nikabishana na mtazamo wa mtu kwa sababu ni mtu amekafikiria na ameona na unaruhusiwa kusema kila chochote ambacho kiko sahihi as long as hautukani. Nadhani ni sawa, so kama yeye ni mkali basi nadhani jambo la help. Young D uh, alifanywa interview kwenye E News akasema hataki kufananishwa na msanii yote Bonnie Young Tanzania kwa sababu anafanya vitu ambavyo ni viko kwenye level nyingine tofauti. Nikasema nikipata bahati ya kutana naye kwenye show nitamuuliza ni vitu gani tofauti ambavyo anavifanya ambavyo labda wasanii wake hawavifanyi. Dar es Salaam. Yo yo. Mnambie mzee, ulisema utaki kufananishwa. It's great utaki kufananishwa. You don't want to be compared to mm. the next level. I just wanna know vigezo gani ambavyo uli uli conclude kwenye hiyo kauli. Ah uh, kwanza kabisa mm. na nirudia maneno yangu kwamba sipendi kufananishwa na kweli sipendi kufananishwa. Mm -hmm. Na nitasikitika kama hata utajaribu kunifananisha tena Jio. tena. Ila point yangu mimi nilimaanisha kwamba kila mtu apendi kufananishwa. So mimi nimezungumzia hisa zangu kwa sababu mimi na sababu za kwa nini sitaki kufananishwa kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi nimevifanya na mimi <coughs> kwanza kama ni kurap mimi nisha rap kwenye beat za michiriku unajua sio kila shee kurap kwenye beat za ah bado huyu bado anarap kwenye beat za hip hop so kwa hiyo inamaanisha kwamba naweza nika nikasema kwamba kuna kuna vitu ambavyo afu nikiwa kama mtu ambaye naamini nina mchango katika mtu ambaye anataka kunifananisha kwa hiyo nilihitaji lugha nzuri ya kunifananisha na mtu yeyote so kama kama nini mm -hmm. kama kama lugha gani au uh, unatakiwa niulize kwamba unaonaje labda kuhusu muziki wa wa vijana wanaofanya si unaelewa yes ani mimi hapo yeah. wendo u comment kwa mimi ndio niseme kwamba muziki ambao wanaofanya uh. ni mzuri kwa style yao na wanafanya vile yani ni ingekuja vizuri lakini nimelipenda sana nimependa sana hiyo kauli yako yeah. young d unaonaje mziki kwa yule mtangazaji alikuwa ni mpuzi tu ah. alishindwa kuniuliza <laughs> sorry vizuri msamee na nikikasirika naweza nika naomba umsamee kwa na na kuomba namuombea mimi msamaha nisha msamee by the way alikosea kukuuliza mimi nakuuliza. <laughs> Unachukuliaje mziki wa dogo janja? Ah kama mziki wake mimi na 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 heshima nalifanya kwa nafasi yake. Mm -hmm. Ajitahidi. So, yeah. Ah um, mziki wa Yankila ushakupiga kwenye ngoma na Yankila. Yeah Yankila ni msanii mzuri pia na ni relax anaandika mwandishi mzuri anafanya kazi nzuri sana kwa nafasi yake. Eh. Hey. Ndio huyu hapa eh? Yule mpuzi huyu. Hey. Kaja tena. <laughs> Afu nimefunga leo sitaki <laughs> Ah. Um, by the way, mnajua nyie mlikuwa mnanoga sana kwenye kolabo. Yeah, Kama hamna mtu hajai kuambia. Apia. Mimi nawaambia. Apia. I swear. Mnanoga sana kwenye kolabo. Actually na Hamidu aliweka pamoja, si ndio? Yeah, yeah, yeah. Yes, kwenye ngoma mbili nadhani nimeshai kusikika pamoja. Mm. Ah, lakini ni muda mrefu sasa hivi sijai kusikia pamoja. Nyie ni marafiki sasa hivi kila na MB. Nyie ni marafiki. Unamweza naye mimi. Wote wawili. Awezo kutuliza watu wawili sasa. Muulize mmoja. Wote ni Ah by the way ni kwamba ah huyu ni msanii ambaye tumemkuta kwenye game na ni mtu ambaye mimi wanaheshimu mm. kwa kile ambacho anakifanya. Ah kuhusiana na ushikaji au sio ushikaji mimi naamini ni mtu ambaye ni business partner kwa sababu tushafanya naye kazi nyingi ambazo zimeleta maslahi yep. na zimeleta chemistry katika jamii au sio. So mimi naamini mshikaji wangu kwa sababu hata katika show zake tofauti tofauti akiwa ana perform waga namuishi pia namwambia all the best na vitu kama hivyo so waga naamini yeah ah, sijawahi kusikia ukicomment chochote kuhusiana na na Young D na changamoto ambazo ameshai kupitia labda kwenye maisha yake kwenye muziki wako ah uh, au labda zilinipita zi, 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 mimi kwenye comment eh yeah. uh, kwenye muziki wako ameshai kumtaja Young D na chochote ambacho anakifanya ameshai uh, kufanya sababu ulimtaja nini ulisema nini ここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ
kila mtu ana, anafanya kitu kwa malengo yake. Ah, so mimi sikuwahi kufikiria kuwa nategemea na, na kufanya hiyo mziki wa rap ya na hiyo ya kusema labda nita, nitakuwa na nitakuwa na, na this mtu au nini. So kwangu mimi sikuwa I, I never find it like ni kitu muhimu kukifanya kwa ni mziki wangu. Yes, uh, kama mbovu umemisikia Yankila me, amesema Young D ni kama business partner So ni memaliza lile swala kwamba Yankila na Young D wana beef Au laba mtaka niliuliza directly, nye mna beef? Misi na beef Wana beef na Young D? Eh, yeah, na no. uh, Yankila na beef na Young D, Young D hana beef na Yankila uh, Nina beat if kari, uh, right now, so tatengeneza Friday Night Live moment Namba yangu ni 0672 Sifuri sita saba mbili, mbili mbili mbili, sifuri sifuri mbili. Sifuri sita saba mbili, mbili mbili mbili, sifuri sifuri mbili right now. Uh, utani cheki bada bada, nita pokea simi yako, na nita utaweza kushinda voucher ya shilling kiafu sabini kutoka samaki samaki uh, Dar es Salaam katika kwa vinisha miaka kumi ya samaki samaki. Pia unazuka shinda tatu mzuka, muda wa ote pote palo ulipo Tanzania kukucheza tatu mzuka, Monday to Friday, anytime, kila bada alisali moja, unazuka shinda paka milioni sita, paka milioni tano, paka milioni moja, paka milioni tatu of course kupitia uh, tatu mzuka right nenda moja kwa moja kwenye simu yako ambapo unatuma uh, Mpesa unasema lipa kwa Mpesa kama ni Airtel na Tigo basi unasema lipa bill unaweka namba ya kampuni ambayo ni 555111 unaweka namba zako tatu za bahati 254 alafu unaandika EATV bila kuacha nafasi alafu unachagua kiasi cha pesa ambacho ungependa uh, kucheza siku hiyo kwenye tatu mzuka niko na Young D anatengenezea a Friday night live moments kwa michano mikali of course Young Killer pia yupo kwenye Friday night live Right baada ya kama sekunde 30 hivi niko pia na Ambalulu najua uh, wengi mtuma text mkiomba Ambalulu aje kwenye Friday night live so ame cancel safari yake mwanangu alikuwa anabidi aende Zanzibar kalebata sio na bebe gani sio prezo lakini akaamua kuja kwenye show so maswali yenu na yapokea sasa hivi Tasca TV right now Mpaka tano kamili za usikuwa ga Young Killer Niko na Young D pia It's a Friday Night Live moment Muda huwa na tubariki Dea, what you got for me? What you got for me? Ah 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 I mean it's a battle? It's a battle That's how I beef Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah
Kusiana hali halisi au sio kutokana na sisi ni vijana ambao tunatakiwa tujenge taifa letu. Sasa uh-huh. tunatishanisha mtu kama huyu atishindanisha katika sekta nzima ya maendeleo. Eh. Hey. Umenisoma? Mm. Tuzungumziwe mimi na Yang katika sekta ya maendeleo kwa sababu mimi nimefanya vitu vikubwa. Kama nini? Eh? Kama Kwanza nini? na tuzo wenzangu hawana. Na tuzo mbili. Yaani hana tuzo. Tuzo gani? Shamba huyu Mr. Blue hana tuzo. Juma Neta ana tuzo. Duli Sex ana tuzo gani umesema? Juma Neta ana subscribe na wewe. Subscribe na wewe. Pumba hapo wewe. Hey. By the way, hey, hey, by the way, let me make this clear. Um uh Juma ana tuzo. Um okay. Mdogo wangu ana kuja kwenye nyumba yangu za kwanza. Mimi mimi na mkitu bwanangu ana risu wewe usinifurahi wewe. Kama nini? Nyumba. Mzee, hizo ni story mpi hebu angalia Google. Oh. Google anaandika. Mimi wewe kama mtaka Bana okay, Smiri Yang D. Cut the story okay. short. Cut the story Skia. short. Huu usanyo. Huu ndio ule usanyo utani mimi nazungumzia. Um na ndio maana huwa mmewataka mmewataka kwenye Friday Night Live mmewaona wote Yang D na Yang Killer. Um Yang D umemmsikia alichokisema of course kwamba he is too old for this atakiwa kufana, kufananishwa au kucompared au kushindanishwa kwa nini hapa kwa kufananishwa tunafananishwa kwa nini hapa ndo nazungumzia tofauti kwa michano kwa sababu mimi huyu nimefanya fanana ngoma nyingi na hajatoboa vile vile wewe hajatisha hajatisha kwenye hizo ngoma hajatisha hasa mnachinanisha kwa nini aha kwa mashabiki wanaofananisha yeah, kwenye ngoma mnachinanisha kwenye mziki ni ngoma mm. tupewe beat tuchane kama tupewe beat angalia ngoma ambazo zimefita kafanya nini nimefanya nini kama hatuwezi kushindanishwa pia katika hizo shindanisho kwa maendeleo tunakutana katika mziki. Mi, mimi mimi comments ambazo nimezipata nyingi kusana nyie kuja kwenye show basically ni kushindanisho kwenye mziki. Ingekuwa ni issue zingine za nyumba mngeenda kwenye show ya ujenzi au fashion mngeenda kwenye Nirvana. Mme nimewaleta FNL kwa sababu nimepata message nyingi kuhusu mziki wenu na Uyang. Yang D Yang Killer na Nimkalo tawakujua na issue zingine kama hizo ndio maana mkaja kwenye show. Mwe na Nimkalo wewe unajua nani? Ah ndio maana nikawaleta ingekuwa najua ningekuleta ningemleta ndito mwenye labda ni mkali ngekuwa tayari. Sasa hii ni kwamba yang Yo, I beat man. Yang Dia guy Yang Dira here anabidi anipe spot na time moment. Achane chochote tu. Kupe uhuru achane chochote. Sam sam. Sorry battle. Sam. I don't need a battle right now. Amesema ataki ku battle tena, si ndio? Mimi wewe sasa ku battle kwa sababu huyu hawezi kunishinda mimi katika chochote kile. Ah sikia. Sasa sikia kitu kimoja. Sasa sam. Yeah. Sam kwa hiyo mtu anaomba mtu kufanya. Anajua kwa kitu kimoja. Wewe anaomba. Unajua isho ni kubwa sana. Sana man. Sina leo. Afu ah. huu nataka kuleta utoto kwenye isho. Mhm. Na na Nisikize bwana achana huyu. Sam cha mimi stack na siko tayari kwa hicho kitu. Kwa sababu na nimekuja kwenye isho kwa sababu ya mziki wangu. Sina leo. Mm-hmm. Na haki ya kutoka hapa nikaondoka nikaache isho. Sina leo lakini no mana na no mana ni pakubwa kiasi cha ni you can no walk out any time. Katika kitu ambacho mimi niliongea sikuongea nikiwa niko nimekunywa pombe. Usiliongea kitu ambacho ni ni niongea na pombe. Tamiliji. Sam go and get some more. Mimi bwana sana yangu. Sikiza ngoja ngoja ngoja. Ngoja ngoja. Ah ah. One more time. Ngoja ngoja ngoja. Sam. Eh. Hii inshu imetrendi kwa muda muda gani? Miezi miwili sasa. Ushaje kusikia ongea kitu chochote? Ah, hapana, wewe ujaongea bado. Aliongea dogo jancha kaongea na Yang D. Mhm. Hasa kinachokuja kutokea. Ndio nimekupa nafasi leo uongee. Kinachokuja kutokea ni kwamba eh. Unaruhusiwa mtu anapokosea umsaisha kwa sababu mziki wetu unaruhusu mtu yote kufanya kile ambacho anahisi kiko sawa. Ndio? Au sio? Eh. Kama ambavyo tunafanya. Ni wametego watoa diss track nimejibu, maisha yameendelea na mmetuona na wametego pamoja. Kwa sababu okay. kalidhika kwamba kweli hapa nilikosea na maisha yameendelea. Mm-hmm. Au sio? Mm-hmm. Endapo tunakuwa kama kwa sababu Yang D ni mtu ambaye tumemkuta kwenye game. Mm-hmm. Endapo anakuwa anaona kweli vijana wadogo wenzangu wamekosea au hawako sawa. Yeah. Analuhusu kutuweka katika hali ya usawa na maisha yakaendelea. Lakini sio kutukana. Aha, sio kutuka. Kama kama ambao walifanya kwenye inews walivotukana. Sio kutukana. Huwezi mm. kumtukana mimi tu si ndani. Natukana vipi? Yaani mm. kwa sababu gani? Yaani kivipi yani? Unasikia? Mm-hmm. Kwa sababu mimi mwenyewe na maneno makali vile vile. Mm-hmm. Tunaweka kwenye ngoma, tunaambia watu naenda hapo kuna kwa kuna tatizo tunasuluhisha. Chule. Maisha yanaendelea. Huwezi kumtukana mtu. Mm-hmm. Unapata mamlaka wapi ya kumtukana mtu? Chule. Kwenye interview unamtukana mtu na nani? Mm-hmm. Kiki za namna gani kwa style hiyo? Okay. Ah, so tunapofika katika issue Boya ilisoa tukibaliza. Bila shaka. Bila shaka. Sasa ngoto nimalize hiyo. Sasa kwani umepiga simu za interview mara ngapi kusema hii news? Nimekwambia wangapi nipo nyumbani mwambie aje. Ngoto nimalize. Sikilize. Okay, no problem. 
vinatokea mambo haya yanatokea au sio alafu di kama hataki kufananishwa hataki kufananishwa yeye hataki kufananishwa sawa hutaki kufananishwa kwa nini sasa sawa tulimalize ni swala mimi nataka nyinyi wote sio na tatizo lolote sasa tatizo nyinyi wote ndugu zangu unajua wewe ibaki au nianza kuzungumza vingine hapo nataka nizungumze utoke kwenye kamera ah ah nataka nizungumze utoke kwenye kamera eh basi bwana mwanza mbali sana mzee relax relax wewe mdogo wangu ndugu yangu wewe ndugu yangu wewe ibaki sio hii tatizo leo linatakiwa lishe leo bifu matatizo gomvi mimi mazizi wangu waga namaliza kwenye mic kule Mwezi Mungu kanipa talent ndo kitu ambacho kinaifaa mimi niwe mjini hapa na niendelee kupambana na hali yangu. Mimi nimepatikana katika mashindano due. Na moja kati ya watu ambao walinipigia simu toka toka tukoe mashindano. Kwa toka mpaka kwenye mashindano mpaka leo bado unapenda kufurahishwa. Ah ah ngoja nikwambie nimetoka kwa mashindano. Ah ah ngoja nikwambie katika watu ambao wa respect mimi kutoka katika mashindano ni Young B alinipigia simu. Okay. Bwana Yankila kweli umetishi. Okay. Umenisoma? Unajua na unafaa kazi huyu. Na ndio maana uliona hata kulikuwa kuna mwendelezo wa kazi baina yangu mimi na huyu. Okay. Lakini kuja kunitukana mimi matusi ya ndani mzee. Tumekosewa na tu ngapi mzee? Yeah. Yeah. Mimi hapa sijawahi kuingia studio. Mimi amna simu na heshima kama sema kumheshimu mtu mimi kama nikienda kwenye interview. Moja interview ni kitu cha mwisho. Mtu anapoingia studio ana ana yaani anasema mimi ni mtu ambaye ananiheshimu nini? anaingia studio anaona itoshi anaingia video anachukua picha yangu na chana mimi sio msanii wa hivyo nikaona unajua eh na ni video yake ndio hiyo nampa ukali matusi lakini ah sasa mimi hapa mimi mtoto wa kiuni mimi hao ni matusi sijui unaelewa mimi namalizana na wewe kwenye matusi yangu kwa style yangu kama uliona ni style yako kupeleka message mimi mepeleka kwa style yangu alafu sitaki maswali au sitaki kuombea kama nilikosea kwa kama wewe unaona uli kuli ulifanya kitu sahihi na mimi nimefanya kitu sahihi kwa style yangu alafu by the way ni kwamba mtu anapokuja na kuomba na yeye mtu anapokuja malize basi okay mtoto wa mwanza mbona kama utaki kulipa subiri endelee ongea mimi ba wewe duo unanijua time yangu ni sawa tatizo sawa time yangu na kuna kuna kijimani wako nje time yangu so bro yo mimi nakuelewa sana sio safi wewe nakuelewa sana. Hujawahi kunikuta kwenye cash flow yote babu. Sawa. Sawa. Naelewa. Kwanza leo. Kwanza leo. kwa kamera kibiri cha Palma hiki. Cha kupatanisha watu. Patanisha watu. Wewe na wewe. Sasa unapatanisha No, no. Ah ah. Mwesikia, waje kuomba wamekwambia wanataka kupatana. Mbona unatakuleta? Uposi. Oya. Mbona unaleta amani wakati wa vita? Unasema huyu mtu ana ngoma tena ngoma inatoka wiki ijayo. Hiyo sasa huyu hivyo vitu unavyofanya. Hebu tuache hii time. Neno langu. Oh, sikizo. Neno langu ngoma ngoma inatoka wiki ijayo. Sio sheria. Huyu nishampelekea paka wimbo nilimpa zawadi. Kuna wimbo wake nimewandikia huyu. Nikamsikiliza kabisa. Eh, na wimbo huko ni point wakati. Unasikia? Wewe acha basi. Bwana hujafika paka leo. Oh, neno langu nasema natoa wimbo hiyo. Ngoma sio sheria. Sikiliza. 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 Huyu yuko tayari kulimaliza lakini hawezi kulimaliza kwa sababu wewe kuna maneno ushenga kwenye track. Uko tayari kwenda kufuta maneno kwenye track soma basi mtukana mtukana ambapo katukana yeye kayafute hayo maneno ili uchongo uishe na edit na ngoma hapo hapo haya una edit na ngoma za watu sasa tufanyaje sasa tufanye tuangizwe na mwenyewe unaharibu ngoma za watu sasa kwa studio tayari kama ishafanywa mixing tunaunga uko tayari kufanya na swala kitu kimoja ambacho tayari kufanya na swala kwangwambie kitu ambacho tayari kufanya na swala mziki ni kazi yetu Yeah. Kazi yetu tunaruhusiwa kufanya kitu chochote as long as ya umkwa zimu. Ndio maana so baada ya kutoa kauli ya pambana na hali yako ambayo imekuwa imetrend round hii, nilitoa kauli na kuambia tafuta haki yako bila kumkwaza mwenzako. Well, Umenisoma? Uh. Kwa hiyo ni vizuri tunapokuwa hata tunatoa ngoma tumewachana watu kama hawa. Unaruhusiwa kwa sababu utamaduni wetu wa hip hop, tunafanya hip hop. Ndivyo. Utamaduni wangu mimi unaruhusu. Ndio maana unajisikia umeniuliza kusema swala la mchiliko, mimi siwezi kufanya mchiliko. Sio utamaduni wangu. Mimi Mike. Sio unaelewa? Utamaduni wa mchiliko unaujua lakini mtani tuna maneno yetu pia. Oh yeah, yeah, naomba beats mwanangu. A guy young killer right here anabidi aondoke kama ajaondoka na sekunde zake 30. Okay, young D, he is the mic man, unless he is your mic. Yo. Young Kira na Bidia Sepe uh, asante sana kuja kwenye show bro. Unaweza kumcheka kwa Instagram anatumia Young Kira uh, Young Kira Msodoki. Msodoki. Yeah. Young Kira Msodoki. Ah, uh, yo ho. Hebe bitu nyingine brother. Bitu nyingine naomba. Anaza. Uh, yeah, another beat for Young Kira right here in Friday Night Live in East Africa TV station for Gigi Money, station for DJ PQ. Um anakuja kupa nafasi DJ mwenye kipaji cha ki uh, There, let's go. Let's go. There, let's go. Hey. 
Yeah. I'm so doggy. Holla. Huh? Whoa. Sometimes when I flew back Thursday, Bado, see ya toka walo toka was a